ஹலோ எவ்ரிவன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபேஸ்புக்கை உருவாக்குனது மார்க் சுக்குபர் அப்படின்ட்டு ஃபேஸ்புக்கோட சிஓவும் அவர் தான் ஆனால் அந்த ஃபேஸ்புக்கை உருவாக்குற ஐடியா முழுசும் அவரோடது இல்லை இன்னொருத்தருக்கிட்ட வந்து காப்பி அடித்தார் அப்படின்றது தான் உண்மை இது போல் நிறைய உண்மைகளையும் ஃபேஸ்புக் எப்படி உருவாச்சு ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக ஃபேஸ்புக் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற நிறைய உண்மைகளையும் சொல்கிற படம் தான் தி சோஷியல் நெட்ஒர்க் வெல் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் செப்டம்பர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படத்தில் மார்க் ஸ்குபர்க்கு பதிலாக ஜெசி எசிம்பர்க் நடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக ரோனி மாரா நடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மார்க் ஸ்குபரோட ஃப்ரெண்டான எடுரோக்கு பதிலாக ஆண்ட்ரூ கேக்வில் நடிச்சிருக்காரு மார்க் ஸ்குபர்க்கு அட்வைசராகவும் ஃபேஸ்புக்கோட பிரசிடெண்ட்டாகவும் ஜஸ்டின் டிம்பர்லேக் நடிச்சிருக்காரு இந்த உண்மை சம்பவத்தை படமாக டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு டேவிட் ஃபின்ஷர் இந்த படம் ஐஎம்டிபியில் செவன் பாயிண்ட் செவன் ரேட்டிங்கும் மெட்டாடேரிக்கில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ரோட்டனில் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜும் ரேட்டிங்ஸ் வாங்கியிருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் மூணு ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய அவார்ட்ஸ்க்கு நாமினி ஆகியிருக்கு ஓகே படத்தோட இன்ட்ரோ பற்றி இவ்வளோ சொல்லியாச்சு இப்போ படத்தோட ஸ்டோரிக்கு உள்ளே போவோம் படம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் சுக்குபுரம் அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ ஒரு டேட்டிங்கில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சரக்கடிச்சிட்டு இருக்காங்க சரக்கடிச்சிட்டே இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி பேசிக்க அங்கே ஒரு சண்டை உருவாகுது ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கிறதுனாலையும் ஜொக்குபர் ஒழுங்காக பதில் சொல்லாமல் வேறு வேறு டாப்பிக்கை பற்றி பேசுறதுனாலையும் சண்டை ரொம்ப மோதிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் அங்கேயே பிரிஞ்சிடுறாங்க பிரிஞ்ச கோவத்தில் மார்க் சுக்குபர் நேராக அவர் வீட்டுக்கு போகிறாரு அதாவது ஹாஸ்டலுக்கு போகிறாரு ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு சரக்கு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு அவரோட பிளாகில் அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பற்றி தப்பு தப்பாக ஒரு பிளாக் எழுதுகிறாரு எப்படி எழுதுகிறாருனா அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பிட்ச் அப்படின்ற மாதிரியும் ஃபார்ம் அனிமல்ஸோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரியும் எழுதுகிறாரு பிளாக் எடுத்துருந்து மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது அவர் போதையில் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டையும் இன்னொரு பொண்ணையும் கம்பேர் பண்ணி ஹாட் ஆர் நாட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணுறாரு கரெக்டாக அந்த டைமில் அதை யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது எடுரோ அவரோட ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்து ஹாஸ்டலுக்குள்ளே வராரு அதுதான் அவருக்கு கரெக்டான டைமும் கூட எடுரோ கிட்ட எனக்கு ஒரு அல்கார் இதம் எழுதித்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் கேட்குறாரு எடுரோவும் அதுக்கு சம்மந்திச்சு நானும் எழுதி தரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அல்கார் இதம் எழுதுகிறாரு அல்கார் இதம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் போடுறதுக்கான ஃபோட்டோஸ் வந்து அவங்க காலேஜ் வெப்சைட்டை ஹேக் பண்ணி அதிலிருந்து கேர்ள்ஸ் ஃபோட்டோ எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த இமேஜை இவரோட வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாரு அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெப்சைட்டை வந்து இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுறாரு மெயில் மூலிமா இதை பார்த்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டு எல்லாருமே அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு ரேங்க் பண்ணுறாங்க அதாவது ஓட் பண்ணுறாங்க எந்த பொண்ணு ஹாட்டாக இல்லையா அப்படின்ட்டு இது அவர் பண்ணது நைட்டு ரெண்டரை மணிக்கு காலையில் ஆறரை மணிக்குக்குள்ளே நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வெப்சைட் வியூஸும் நானூறு பேர் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரியும் வெப்சைட் ஒரு டிராஃபிக் ஜென்ரேட் ஆகிடுது இது அவர் பண்ணது எல்லாமே அவங்க காலேஜோட செர்வர்லேருந்து பண்ணதுனால ஸோ அவங்க காலேஜில் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க காலேஜில் கண்டுபிடிச்சி நீ இதை பண்ணக்கூடாது இது நீ பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டிங் வச்சு மார்க் ஜூகுபரை வெளியில் அனுப்பிச்சிட்றாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ராப்ளிகேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அவரோட நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப் காலேஜில் மூணு பேர் அவர் வந்து மீட் பண்ண வராங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்லாஸ் பிரதர்ஸும் திவ்யா நரேந்திராவும் அவரை வந்து மீட் பண்ண வராங்க காலேஜில் ஸோ காலேஜில் வந்து அவங்க மீட் பண்ணி என்ன கேட்குறாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் வெப்சைட் பற்றி ஒரு சோஷியல் மீடியா க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஐடியா தான் ஃபேஸ்புக்காக பிறகு மாறிச்சு ஸோ மார்க் சுகபூரும் சம்மதிக்கிறாரு ஆனால் இந்த பக்கம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போயிட்டு அவர் ஃப்ரெண்டு கூட நான் இந்த மாதிரி புது ஐடியா வச்சுருக்கேன் நீ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறியா தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் எனக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து தி ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரெண்டு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாரு இதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக்கை ஒன் வீக்கில் மார்க்ஸ் இருக்கிற கோட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாரு ஸ்டார்ட் பண்ணி வெப்சைட் லைவுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் விங்கிலாஸ் பிரதருக்கும் திவ்யா நரேந்திராவும்
ஷான் பார்க்கருக்கு ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு ஒன்று விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு எப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னா அவர் ஒரு நாள் ஒரு பொண்ணு கூட டேட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மறுநாள் காலையில் அந்த பொண்ணோட லேப்டாப்பில் ஃபேஸ்புக் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருந்திருக்கு இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஷான் பார்க்கர் இந்த ஃபேஸ்புக் யார் உருவாங்கினதுன்னு பார்த்தாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஸோ அவங்க கூட ஒரு மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிசைட் பண்ணி மார்க் ஜுக்கு போர் எடுரோ அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டி அப்படின்னு மூணு பேர் கூடயும் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி மூணு பேர்கிட்டையும் பேசுகிறாரு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறாரு இந்த டைமில் தான் மார்க் ஜூக்குபர்க்கு அவர் ஒரு அட்வைஸ் தராரு நீங்கள் வந்து இங்கே இல்லாமல் பலோ அல்டோவில் வந்து உங்கள் கம்பெனியை ரன் பண்ணுங்கள் அங்கே ரொம்ப நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ் தி ஃபேஸ்புக்கை ஃபேஸ்புக்குன்னு மாற்றுங்க அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் மார்க் ஜுக்குபர் கம்பெனி இன்னும் ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அவர் கொடுத்த அட்வைஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிசைட் பண்ணிவிட்டு கம்பெனிக்கு இன்னும் ரெண்டு புது இன்டர்ன்ஸை எடுக்கிறாரு எடுத்துகிட்டு கம்பெனியை பல ஆல்டோக்கு மாற்றுறாரு மாத்திரப்போ மாத்திரப்போ அவரோட கோ ஃபவுண்டரான எடுரோ மேலே ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து மார்க் ஜுக்குபர் கிட்ட கொடுத்து இந்த சம்மர் ஃபுல்லாக நீ இந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாரு இந்த சைடு அவர் பலோ அல்டோக்கு போனதுக்கப்புறம் எதர்ச்சியாக ஷான் பார்க்கர் வந்து மார்க் ஜுக்குபரை மீட் பண்ணுறாரு அவரோட வீட்டில் மீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஆகிட்டு கம்பெனியோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக மார்க் ஜுக்குபர் பா ஷான் பார்க்கருக்கு ஒரு பதவி கொடுத்து நீங்களும் எங்கள் கூட இருங்க அவருக்கும் ஒரு ஷேர் ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் கொடுத்துட்றாரு அதுக்கப்புறமா ஷான் பார்க்கர் கம்பெனிக்கு இன்னும் நிறைய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஐநூறு மில்லியன் டாலர் கம்பெனிக்குள்ளே நான் வை வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் மூலிமா கொண்டு வரேன் கம்பெனியை ரொம்ப பெருசாக டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா சொல்லி ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் பார்த்து பிடிக்காத நம்ம மார்க் ஜுக்குபரோட ஃப்ரெண்ட் எடுரோ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் ஜுக்குபர் கிட்டே சொல்கிறாரு ஆனால் மார்க் ஜுக்குபர் வந்து இதெல்லாம் மறுத்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் நம்மளால் வளர முடியும் ஏன் நீ ஷான் பார்க்கர் எதுவும் சொன்னாலும் பிடிக்காமல் இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா தே பீட்டர் தேல்ன்றவர் ஐநூறு மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் கான்ட்ராக்ட்லாம் சைன் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் குறைஞ்சிச்சு பீட்டர் தேல் கிட்டே இப்போ ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் இருக்குது இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து ஷான் பார்க்கர் மார்க் சுக்பர் சேர்ந்து எடுரோ ஒரு வாட்டி ஒரு மீட்டிங்கு கூப்பிட்றாங்க அதாவது ஒன் மில்லியன்ஸ் யூசர்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்றாங்க அந்த மீட்டிங் அப்போது வந்து ஷா ஷான் பா எடுரோ கிட்ட ஒரு சைன் கேட்குறாங்க என்ன சைன் அப்படின்னா இன்னும் நிறையா வந்து கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் இதனால் உன்னோட ஷேர் மட்டும் தான் குறைய போகுது அப்படின்றாங்க இதனால் கோவம் அடைஞ்சிட்டாரு அது எப்படி என்னோடய ஷேர் மட்டும் தான் குறையும் மற்றவங்களோட ஷேர்லாம் குறையாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவம் அடைஞ்சிடுறாரு எடுரோ பேச்சு மேலே பேச்சா சண்டை மேலே சண்டையாக போயிட்டு இருக்கும்போது எடுரோ திடீர்னு கோவம் அடைஞ்சிடுறாரு இந்த பக்கம் ஷான் பார்க்கரும் நீ வெளியில் போ அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொல்லிடுறாரு அதனால் எடுரோ கோவம் அடைஞ்சு வெளில போயிட்டு நான் என்னோடய தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேருக்காக மட்டும் வரமாட்டேன் நான் என்னோடய மொத்த உழைப்புக்காகவே உங்ககிட்ட திருப்பி லீகலாக வருவேன் அப்படின்ட்டு வெளில போயிடுறாரு வெளியில் போயிட்டு லீகலாக ஒரு கேஸ் நடத்தி அப்போ தான் ஒரு பெரிய மீட்டிங் வைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபேஸ்புக் எப்படி உருவாச்சுன்றது ஒரு பெரிய மீட்டிங் வைக்கிறாங்க இது வந்து படத்தில் நடுவில் நடுவில் சீன்ஸில் வரும் இந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே எப்படின்னா அந்த மூணு பேர் கிட்டேருந்து இவர் மார்க் ஜூக்குபர் காப்பி அடித்த ஐடியாவிலேருந்து ஒரு ஒரு இதுக்கும் வந்துடும் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு பேருக்கு வந்து முந்நூறு மில்லியன் கிட்ட செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எடுரோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஐநூறு மில்லியன் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஷான் பார்க்க அவரோட சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சுருப்பார் பீட்டர் தேல் அவரோட செவன் பர்சன்டேஜ் வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரி எல்லாேருக்கும் பாதி பாதியாக பிரித்து கொடுத்துட்டு படம் அதோட முடியும் முடியும் போது எல்லாேருக்கும் செட்டில் பண்ணாது ஆனால் மார்க் சுக்பர் ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும் செட்டில் பண்ணல அவர் வந்து அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை திட்டி பிளாக் எழுதியிருப்பார் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்து அனிமல்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் அதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு திருப்பி ஃபேஸ்புக்கில் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ரிப்ளைக்காக அந்த சீனோட தான் படம் முடியும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் படத்தோட ஸ்டோரியை ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொ